সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মোহনা টেলিভিশনের নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান হেয়ার ইন কেয়ার সেন্টার নিবেদিত সুস্বাস্থ্য প্রতিদিনের আজকের পর্বে পুরোটা সময় জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি জান্নাতুল ফেরদোস পৃষ্টি মায়ের কোলে সদ্যজাত শিশু পৃথিবীর এক অকৃত্রিম আর সর্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য কিন্তু দর্শক এই সুন্দর বাচ্চাটি জন্মগ্রহণ করার পর তার পরবর্তী জীবন স্বাভাবিক এবং সুন্দর যাবে কিনা সেটি নিয়ে সচেতন হওয়া এবং দেখভাল করার দায়িত্ব কিন্তু অভিভাবকদের রয়েছে দর্শক অনেকগুলো বিষয়ের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শ্রবণ সমস্যা এই বাচ্চাটি জন্মগ্রহণ করার পর ঠিক মতো শ্রবণ সমস্যা থাকবে না কিনা বা ঠিক মতো সে শুনতে পাবে কিনা ভবিষ্যৎ জীবনে এটি দেখার জন্য আলোচনা হওয়া প্রয়োজন তাই আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করেছি নবজাতকে শ্রবণ সমস্যা ও তার প্রতিকার আর এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত আছেন অত্যন্ত সম্মানিত একজন চিকিৎসক ডক্টর এম মইনুল হাফিজ ইয়ান্ড আই স্পেশালিস্ট হিয়ারিং কেয়ার সেন্টার যিনি দীর্ঘদিন ধরে হিয়ারিং কেয়ার সেন্টারে নবজাতকের শ্রবণ সমস্যা নিয়ে সফলতার সাথে চিকিৎসা দিয়ে আসছেন চলে যাচ্ছে আমাদের আজকের অতিথির কাছে স্যার স্বাগত আমাদের আজকের পর্বে কেমন আছেন স্যার ভালো আছি স্যার আমরা তো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি যখনই আমি বাচ্চাদের বা শিশুদের কিছু নিয়ে কথা বলি তখনই আমি নিজেও খুব মানে অ্যাটেনশন আমার বেড়ে যায় কারণ আজকের বাচ্চারা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ তাই এই বাচ্চাগুলোকে অবশ্যই সুস্থ থাকতে হবে আর আপনি এই মহৎ বিষয়টিতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন অনেক রোগীকে হাজার হাজার রোগীকে আপনি চিকিৎসা দিয়েছেন তারা সুস্থ হয়েছে স্যার প্রথমে জানতে চাই আসলে এই বাচ্চা একটা নবজাতক কি শ্রবণ সমস্যা নিয়ে জন্মাতে পারে অবশ্যই একটা বাচ্চা টোটালি শ্রবণ না নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে এবং এটা আমাদের একটা স্বাভাবিক মানে আমরা যখনই জন্মগ্রহণ করে বাচ্চারা তখনই আমরা কিন্তু সব অনেক কিছু দেখি একটা নিয়মিটোলজিস্ট সব কিছু দেখে কিন্তু আমাদেরকে সাথে সাথে বাচ্চারা জন্মগ্রহণ করার পরে যখনই বাচ্চাটার শ্রবণ ক্ষমতা আছে কি না এটা আমরা অবশ্যই দেখতে পারি এবং এটা হয় আচ্ছা মানে জন্মাতে পারেই স্যার এবারে আসি যেহেতু একটি বাচ্চা শ্রবণ শক্তি না নিয়ে জন্মাতে পারে তো অভিভাবকদের অবশ্যই জানা প্রয়োজন যে কি কারণে সে এইভাবে জন্মাতে পারে স্যার এই বিষয়ে যদি দর্শকদেরকে সচেতন করার জন্য আপনি বলতেন যে কারণগুলো কি থাকে কারণগুলোর মধ্যে একটা তো অবশ্যই একটা কনজেনেটাল একটা হইতেই পারে একটা অ্যাবনর্মালিটি হইতেই পারে তার মানে স্যার জন্মগত জন্মগত ত্রুটি হইতে পারে আরেকটা কারণ যে যেটা হলো মায়ের কারণে মাকে সতর্কতা যখনই মা গর্ভবতী হবে তখনই মার কারণেই বাচ্চার শ্রবণ ক্ষমতা নষ্ট হলো মা যদি কোনো গর্ভবতী মা তার যদি কোনো ভাইরাল ফিভার হয় স্পেশালি রুবেলা মানে মেজলস হইতে পারে এবং আরও স্পেশালি একটা আমাদের মেজলস এর মধ্যে একটা ই হলো মানে হাম যেটা বলে আপনি গর্ভবতী সময় কি আপনি কোন মিজলস হয়েছিল এইটা ছাড়াও মার অনেক কারণ আছে যদি মা কোন সিফিলিস বলে একটা রোগ আছে ওইটাও যদি থাকে মা ওইটা তো হইতে পারে আপনাদের কাছে যখন এ ধরনের পেশেন্ট আসে মায়েরা বা বাবারা আসে যে তাদের বাচ্চা শুনতে পাচ্ছে না আপনারা কি কি ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেটা বুঝতে পারেন এটা খুবই একটা ভালো জিনিস আমরা ছাড়াও এই পরীক্ষা কিন্তু বাসায় করা যায় যখনই একটা বাচ্চা জন্মগ্রহণ করলো মা বাবার দুজনেরই উচিত বা আত্মীয় সবারই উচিত ওকে দেখে যে ওর শ্রবণ ক্ষমতা আছে কি না আমরা কিন্তু দুই থেকে তিন মাসের বাচ্চাকে বুঝতে পারবো যে ও বাচ্চাটা কি কানে শোনে কিনা ওর সামনে যদি কোনো কারণে একটা শব্দ করা হয় তখন চোখ ব্লিঙ্কিং করে চোখটাকে এরকম করে রেসপন্স করে চোখটা ব্লিঙ্কিং করে এরকম করলে চোখটা ব্লিঙ্ক করে অথবা আর ছয় থেকে আর তিন থেকে চার মাস পরেই বাচ্চা যখন আবার একটা সাউন্ড দেওয়া হয় তখন চোখটা এদিকে তাকা এদিকে ঘুরে ফেলে চোখ মানে শব্দটাকে খোঁজার চেষ্টা খোঁজার চেষ্টা করে আরেকটা হলো ছয় মাস পরে বাচ্চা দেখা যায় কি টার্ন করে তার মাথাটা এভাবে ঘুরে ফেলে শব্দের দিকে তখন আমরা বুঝে নিলাম যে হ্যাঁ এটা আসলে এই বাচ্চা স্বাভাবিক আছে তারপরে তো অনেক কিছুই 
আসলে তো বর্তমান দুনিয়াতে তো অনেক কিছুই আছে বাচ্চা হওয়ার পরে তাকে কিছু টেস্ট করতে হয় মানে অনেক খেলনা টেলনা কিনে দেয় যেগুলো সাউন্ড করে ওটা দেখেই তো আমরা বুঝতে পারবো আচ্ছা আচ্ছা স্যার এবার ক্লিনিকে যখন মায়েরা হয়তো বুঝতে পারছেন না বা বুঝতেও পারছেন যে তার বাচ্চা শ্রবণ শক্তি নেই রেসপন্স করছে না তখন তো তার মনে হবে যে একজন চিকিৎসকের কাছে যায় স্যার তখন আপনারা কিভাবে নিশ্চিত করেন ক্লিনিকে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন মানে এখন এই প্রশ্নটা খুবই ভালো একটা প্রশ্ন যে এখন আমাদের ক্লিনিকে একটা বাচ্চা গেলে আমরা প্রথমেই ক্লিনিকে কেন একটা প্রথম বাচ্চা জন্মগ্রহণ পর থেকে আরম্ভ হয় তার কান পরীক্ষা করে কারণ অনেক সময় যে জন্মের যে জিনিসপত্রগুলি আমরা মেকুনিয়াম বলি ওগুলি কিন্তু কানে লেগে থাকে ওই কারণে বাইরের যে ফ্লুইড তারপরে বাচ্চাটাকে এক্সামিনেশন করলে বোঝা যায় যে পরিষ্কার আছে কিনা পরিষ্কার করে দিলে বাচ্চা শুনতে পারে আর একটা বাচ্চা যখনই আমাদের কাছে আসবে ছোট বাচ্চা ওটাকে কিন্তু আমরা অ্যাসেস করতে পারি একটা তো আমরা ক্লিনিক্যালি অ্যাসেস করলাম যে বাচ্চাটা শোনে কি না এই সাউন্ড দিয়ে কিন্তু কিছু যন্ত্র আছে সেই যন্ত্রটা আমরা একদিনের বাচ্চাই আমরা বুঝতে পারবো যে ও আসলে শোনে কি না এই যন্ত্রগুলো এই যন্ত্রগুলি হলো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট সেটা হলো আমরা বলি ওই টেস্টটাকে বলি মানে অটো অ্যাকুস্টিক ইমিশন আচ্ছা মানে এটা ছোট একটা জিনিস এ বাচ্চা আমরা যখনই বাচ্চাটা হবে বাচ্চা ঘুমে আছে ওর কানের মধ্যে একটা এরকম একটা প্ল্যাগের মতো দুটা প্ল্যাগের মতো দিয়ে একটা সুইচ টিপ দিলে একটা রিপোর্ট চলে আসবে এটা আমরা বলি যে ওই রিপোর্টটা হলো এরকম পাস মানে ও পাস করে গেছে ওর শব্দ শোনে আর আমরা তারপর রিপোর্ট আছে রেফার রেফার্ড মানে ওর শব্দ শোনে না কিন্তু এটার মানে যে একটা এক মাসের বাচ্চা বা দুই মাসের বাচ্চা যে শব্দ শোনে না এটাকে প্রথমে ধরে নিব না যে ও আসলে বোধে কি না ওকে আমরা বলবো অন্য কোনো কারণও হইতে পারে যে শব্দ আই মিন যখনই তার কানের মধ্যে ময়লা থাকতে পারে কিন্তু যখনই ওই তখন আমরা কি করবো ওই বাচ্চাটাকে বলবো এক মাস পর আবার আসো তো আবার এক মাস পর করো দেখা যায় এর মধ্যে একটা ভালো পার্সেন্টেজ বাচ্চা এ আবার শুনতেছে তো এটাকে আমরা বলি ও এ ই অটো অ্যাকুস্টিক ইমিশন তার মানে এটা খুবই একটা মানে এটা বাচ্চারও কিছু করতে হলো না অটোমেটিক্যালি বুঝে নিলাম যে এই শব্দটা আমরা ও কি শব্দ শোনে কি না কারণ আমরা যখন একটা খুব বেসিক কথা যে শব্দ না শুনলে ও কথা বলতে পারবে না তার মানে যে বাচ্চার শব্দ শুনবে না সে বাচ্চা বোবা হয়ে যাবে আমি একটা ছোট্ট একটা গল্প বলি সেটা হলো যে আমি আমার কাছে আসলো বউ নিয়ে আসলো তার ছোট বাচ্চাকে শাশুড়ি আমি বললাম কি ব্যাপার আপনারা বাচ্চাকে দুই বছর হয়ে গেল স্যার ও তো কথা প্রথম দিকে আব্বা দাদা এগুলো কিন্তু এগুলো কিন্তু শব্দ কিন্তু এগুলো কিন্তু স্পিচ না কিন্তু মা বাবা ধরে নিচ্ছে যে এটা বোধ হয় স্পিচ আমার কান শিখছে আসলে শিখে নাই সব বাচ্চারই একটা শব্দ তৈরি মুগ্ধ তৈরি করে আব্বা বাবা এরকম একটা শব্দ কিন্তু ওই যখন ওই বাচ্চাটাকে তখন হয়তো শাশুড়ির কাছে বললো যে আমার বাচ্চারা ওদের শাশুড়ি বলে দিল দেখো ওর বাবাও কানে কম পরে কথা বলছে আসলে না কারণ আমরা কথা বলার সময় যেটা আমাদের কথা বলার সময়টা কখন আঠেরো মাস থেকেও কিন্তু মানুষ কথা বলে ফেলে আর দেখা যাবে যে তার যে একটা বাচ্চার আশেপাশে যার কাজিন আছে তার যে মামতো ভাই ফুয়াতো ভাই বা বোন ওরা কিন্তু কথা বলছে ওর বাচ্চা কথা বলতেছে না তাহলে আমরা ওকে অবশ্যই আমরা কনসার্ন হব ওকে নিয়ে যে ওকে আমরা কি করতে পারি তারপরে স্যার শুধু শোনার ব্যাপারটা চাই তো কথা বলতে না পারলে অবশ্যই একজন ইয়ার্ডিস্ট আছে ওটাই তো ওটাই তো ওটাই নেই তো আসে আসলে আমাদের দেশে আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী তো 6 মাসের বাচ্চাকে যখন আমরা কনফার্ম করে ফেলবো যেটাকে আমরা বলি আর্লি ডায়াগনোসিস যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারি যে বাচ্চা কানে কম শুনতেছে তত তাড়াতাড়ি আমি ওই বাচ্চাকে চিকিৎসা দেব চিকিৎসা কি আমরা 6 মাসের বাচ্চাকে আমরা কানের যন্ত্র দেব যন্ত্র দিয়ে দেখব যে বাচ্চাটা কি রেসপন্স করে কিনা সেই রকম করে এবং যন্ত্র দিয়ে আমরা দেখব যে বাচ্চাটা রেসপন্স করে কিনা এদের লিঙ্ক আমাদের সাবজেক্টের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা অডিওলজিস্ট বা তারা যারা যারা স্পিচ থেরাপিস্ট 
ওরা কিন্তু এটা বুঝতে পারবে যে বাচ্চাটা কি এই জন্তু দেওয়ার পরে এই বাচ্চা কি স্পিচ কোনো ডেভেলপ করতেছে কিনা শব্দ কি ডেভেলপ করতেছে কিনা যদি ডেভেলপ করে তাহলে আমরা ওই হিয়ারিং এড দিয়ে আমরা স্পিচ ওকে এখন ছয় মাসে বাচ্চা তার স্পিচ বলতে পারবে না ওরে আমরা দেখতে থাকবে হ্যাঁ শব্দ রিসপন্স করতেছে তখনই যখনই বারো মাস যখনই তার ষোলো মাস এই অবস্থার মধ্যে তাকে স্পিচ থেরাপি দেব তারপরে স্যার ওই যন্ত্রটাকে যে আপনি হিয়ারিং এইড বলছেন এটা কি বাচ্চাদের জন্য আলাদা স্পেশালি তৈরি করা স্পেশালি তৈরি করা মানে কি এরকম তো এই 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 যন্ত্রগুলি খুব হাই পাওয়ারের যন্ত্র রাখতে হয় কারণ বাচ্চাগুলি সাধারণত আমরা বলি সেন্সিনিউরাল মানে তার নার্ভ নষ্ট তার ডেভেল তার তার তৈরি হয়নি ওই ওই জিনিসগুলি তারপর আবার কিছু বাচ্চা দেখা যায় যে আমরা ওই ইয়েতে ওই টেস্ট করার পরে দেখা গেল না কিন্তু কিছু বাচ্চার কিন্তু আমরা আবার আরও অ্যাডভান্স টেস্ট করতে পারি যে ওর ব্রেনের কোনো সমস্যা আছে কি না মানে কানের থেকে যে ব্রেনের যে যে শব্দটা আমরা শুনি ও ওই ওই পাত ওইটাকে আমরা বলতে পারি ওগুলো কিছু টেস্ট আছে ওগুলো আমরা এগুলো কি স্যার আপনারা করেন আমরা করি ওখানে আচ্ছা কোথায় করছেন স্যার পরীক্ষাগুলো এই পরীক্ষাগুলি তো এখন আমাদের দেশে খুব মানে বড় হাসপাতাল বলতে হয়তো সেন্ট্রাল হসপিটালগুলোতে হচ্ছে আর আমরা যারা প্রাইভেটলি এটাকে চেষ্টা করতেছি আমাদের প্রত্যেকটা সেন্টারেই এই 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 টেস্টগুলি হয় আপনার প্রত্যেকটা সেন্টারেই এটা হচ্ছে প্রত্যেকটা সেন্টারে আমরা ওই টেস্ট করতেছি এবং আমরা রেগুলার এবং আমরা একজন একটা একটা স্কিম নিয়েছি যে আমরা চেষ্টা করতেছি যে যে এই বাচ্চা জন্ম হওয়ার পরপরই যেন আমরা ওই গাইনোকোলজিস্ট যারা আছেন যারা ওরা ওনাদেরকে আমরা টিস করতেছি যে আমরা চেষ্টা করেন আপনারা যেন আপনার রোগীকে বলেন যে আপনার কানে টেস্টটা করে নিতে তখনই আমাদেরকে আমাদেরকে ইনফর্ম করলে আমাদের যারা টেকনিশিয়ান আছে ওরা গিয়ে করে দিয়ে আসে অবশ্যই স্বাগত জানাচ্ছি হিয়ারিং কেয়ার সেন্টার নিবেদিত সুস্বাস্থ্য প্রতিদিনের আজকের আলোচনা দর্শক খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে কথা বলছি নবজাতকের শ্রবণ সমস্যা ও তার প্রতিকার আর এই বিষয়ে আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত আছেন ডক্টর এম ময়নুর হাফিজ যিনি দীর্ঘদিন ধরে নবজাতকের শ্রবণ সমস্যা নিয়ে কাজ করে আসছেন কথা বলবো আমাদের আজকে অতিথির সাথে স্যার আমরা তো নিউবর্ন বেবি স্ক্রিনিং নিয়ে কথা বলছিলাম হয়তো অনেক দর্শকের অলরেডি এইটা নিয়ে অনেক কোশ্চেন তৈরি হয়ে গেছে যে এই টার্মটা কি কিভাবে তারা এই বিষয়ে সচেতন থাকতে পারবে স্যার নিউবর্ন বেবি স্ক্রিনিং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি একটু বলতে যে এখন আমাদের কান্ট্রিতে এটা কিভাবে হচ্ছে এটার বর্তমান পরিস্থিতিটা কি এখন খুবই একটা আমি মনে করি এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিউবর্ন বেবি হেয়ারিং স্ক্রিনিং আমাদের দেশে এখনও কিছু হয়নি ও আচ্ছা আচ্ছা একেবারেই নাই আসলে এই এই পরিপ্রেক্ষিতে বলতে গেলে এইটা একটা মানে ডেফিনেটলি ল হয়ে গেছে দেখেন আমেরিকাতে আমি একটা ইনফরমেশন দিচ্ছি বেশি দিন আগের কথা না আগে তো ছিলই তাদের এই ল ছিল এখন এই আমাদের প্রেসিডেন্ট যে নতুন প্রেসিডেন্ট সাহেব অক্টোবরের টু থাউজেন্ড একটা সাইন করছে এবং এটা ল করা হয়েছে যে নো চাইল্ড আই মিন নো বেবি উইদাউট টেস্টেড ডিসচার্জ তার মানে সে ওই টেস্ট ছাড়া ডিসচার্জ হতে পারবে না সে মানে ওই ওই টেস্ট ছাড়া মানে স্ক্রিনিং ছাড়া হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করতে পারবে না তাহলে ওই ল অনুযায়ী ওই হাসপাতালের বিরুদ্ধে কেস করা হবে এতটুক নিয়ম এবং আমার মনে হয় যে আমাদের দেশে অতটুক করা না হোক আমাদের যে যারা সংশ্লিষ্ট যারা আছেন এইটা নিয়ে একটু চিন্তা করা উচিত আমাদের কারণ আমাদের দেশে বধিরতার একটা স্ট্যাটিস্টিক্স আছে মোটামুটি তিন থেকে ছয় পার্সেন্ট রুগী এখনও কিন্তু আমাদের দেশে কানে কিছুই শোনে না এবং এই যে বধিরতা ওরা যে একটা ডিজেবল যে একটা হয়ে আছে এদের কিন্তু প্রপারলি ইয়ে হচ্ছে না এই কারণে না এটা তো হচ্ছে না 
এখন আমাদের এত এত পপুলেশন যে ট্রিটমেন্টের জায়গা কিন্তু খুব কম আচ্ছা খুবই কম তা আমাদের মানে আমরা যে টুক চেষ্টা করি আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের যদি অনেকে যদি আগে আসেন অনেক আমাদের মধ্যে যারা সচেতন হওয়ার প্রবণতা যদি বেড়ে যায় বেড়ে যায় তাহলে হবে কি অ্যাটলিস্ট জন্মের পর পরই এটার মানে তার ডায়াগনোসিস হয়ে যায় যাই আমার বাচ্চাটা কানে কম শুনে তখনই সে দৌড়াদৌড়ি করতে পারে এবং তখনই যদি প্রপারলি ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয় এখন কিন্তু অনেক ভালো ট্রিটমেন্ট আছে আচ্ছা অনেক ভালো ট্রিটমেন্ট যে হিয়ারিং এডগুলি তৈরি হয় এখন এগুলি অনেক ভালো এবং এটা দিয়ে একটা স্পিচ থেরাপিস্টের রোগীর কাছে যদি যায় তারা কিন্তু ওই বাচ্চাটাকে শুনে শোনাবেও এবং কথা বলতে পারবে এবং তারা নর্মাল স্কুলে যেতে পারবে স্যার এরকমই আমরাও চাই যে বাংলাদেশের সচেতনতাটা আরও বেড়ে যায় যেমন একজন দর্শক আমাদেরকে বলেছিলেন যে ওনার বাইরের দেশে ওনারই কাজিনের বাচ্চা মানে আর ওনার বাচ্চা একই এজের কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ও বাইরের দেশে যে বাচ্চাটা আছে তার হিয়ারিং টেস্টটা হয়েছে বাংলাদেশে ঠিক এখনো হয়নি এবং উনি বুঝতেও পারছেন না যে উনি কোথায় টেস্টটা করাবেন তো আপনারা স্যার কোথায় করছেন কোথায় কোথায় আসলে বাংলাদেশে হচ্ছে যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতেন তাহলে হয়তো দর্শকরা পরবর্তীতে मोटामुटी प्राय दस टाइम সব জায়গায় আছে আমরা মোটামুটি কভার করেছি ঢাকার বাইরেও আমরা চিটাগং সিলেট চিটাগং এর মেইন শহরেই আছে চিটাগং মেইন শহরে আছে তারপরে ধরুন আপনি ওই ইয়েতে আমাদের রংপুর বরিশাল খুলনা মোটামুটি ডিভিশনাল টাউনগুলিতে আমাদের সব জায়গা আছে এবং স্যার ওখানে কি ফুল সেটআপ ফুল সেটআপ আছে সব ধরনের পরীক্ষা সব ধরনের পরীক্ষা হয় তারপরে দর্শকরা হয়তো বুঝতে পারলো যে বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে মেইন মেইন শহরে তারা একটু খুঁজলে হিয়ারিং কেয়ার সেন্টার নামে কি হিয়ারিং কেয়ার সেন্টার নামে আছে আচ্ছা তাহলে হয়তো তারা বুঝতে পারবেন স্যার এবারে একটু আসি যে যেহেতু বাচ্চাদের শ্রবণ শক্তিটা ফিরে পেতেই হবে বা বাচ্চাদেরকে ভালোভাবে থাকতেই হবে তো আমাদের আসলে আর কি কি সচেতনতা অবলম্বন बंगबंधुतेजारी তারপরও আমার মনে হয় একটা বাচ্চার জন্য কারণ সে তো সারা জীবন শুনতেই পারবে শুনতে পারবে না ওই কোকলে ইমপ্ল্যান্ট আলটিমেটলি করে দাও স্যার এটা কি বাংলাদেশে হচ্ছে হ্যাঁ আমাদের বাংলাদেশে আপনাদের হিয়ারিং কেয়ার সেন্টার না আমাদের এটা এটা তো একটা সার্জারি আচ্ছা এটা হলো অনেক বড় সেটআপ লাগে একটা আর এক্সপেন্সিভ गवर्नमेंट এটাকে সহযোগিতা করতেছেন এই गवर्नमेंट তো এটা নিয়ে বেশ এটা নিয়ে আমার মনে হয় অনেক সচেতন ভাবে কাজ করতেছে এবং আমার মনে হয় প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজে ককলে ইমপ্ল্যান্ট হওয়া উচিত আর না হোক অন্তত প্রাইভেট লেভেলও যদি কিছু হয় তাহলে এটা তো আমাদের আমাদের বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেক্টর কিন্তু এখন অনেক বেশি ডেভেলপ ডেভেলপ করছে এটা ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে ভবিষ্যতে স্যার আপনি হিয়ারিং এইড প্রসঙ্গে বলছিলেন এবারে এই বিষয়টিতে একটু আসতে চাই যে যেহেতু বাচ্চা এবং প্যারেন্টসরা সব সময় বাচ্চাদের প্রতি খুবই সেনসিটিভ থাকে এবং আমার আমার কেন জানি মনে হচ্ছে যে একটা বাচ্চা হিয়ারিং এইডটাকে ঠিকমতো অবজার্ভ করতে পারে কিনা ইন্টারেস্টিং এটা হলো কি डामिंग मेने कारण एक जिन की सर जा इंटरेस्टिंग 
সে খুব ধাপাধাপি করে কিন্তু আলটিমেটলি বাচ্চাটা কিন্তু মেনে নেয় এবং আমার তো আমার আমার এই যে গুলশান ইয়েতে আমি তো অন্তত প্রায় অনেক বাচ্চাই দেখলাম যে তারা আমার এখানে যে স্পিচ থেরাপিস্ট আছে তিন চারটা বাচ্চা তো রেগুলার দেখেছে কাজ করতে চলে তারাও শুনতে চায় হ্যাঁ শুনতে তো সবাই আমি তো অনেক আমার এখনো মনে আছে দুই চারটা বাচ্চা তুবা বলে একটা বাচ্চা যশ থেকে আসলো কিছুই শুনে না তো মা কান্নাকাটি করলো সে এখন আমাকে চাইছা আসসালামু আলাইকুম বলে স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনারা মূল্যবান সময় দিয়েছেন আমাদের দর্শকদেরকে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা প্রতিটি ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চা স্বর্গীয় সৌন্দর্য আর প্রতিটি বাচ্চা জানো শ্রবণ শক্তি নিয়ে জন্মায় এবং ভবিষ্যতে শ্রবণ শক্তি নিয়ে এই পৃথিবীতে বিচরণ করে এই প্রত্যাশা কামনা করে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি খোদা হাফেজ